con Jesse Estefan Chávez. Ya puede salir, Rabí. Hoy deben estar molestando a otro alumno. Ah, se está bastante bien aquí. Hasta me hizo una habitación del pánico. Que ya voy a utilizar. Hola, pequeñito. ¿Dónde está tu osito? ¿Lo dejaste en una guardería antes de venir? Si fuera así... Habría sido mi responsabilidad como padre que trabaja. Me lo hiciste muy fácil. Oh, oh, oh Rabí, ¿te hicieron daño? Me causan gracia. Oh, apuntaron mal. Meribeth. Los monitores supuestamente protegen y sirven. ¿Sabes, Rosy? Siempre sospeché que sacabas la ropa de la basura. Y aquí está la prueba. Sí, aunque yo puedo recordar mi nombre sin leer mi camisa. Y para que sepas, uso estos plásticos para protestar contra el daño que hacen al medio ambiente. Asfixian a las aves. Y en tu caso, espantar chicos. Oh, todos han venido. Uh, bien, en tal caso, deben seguir trabajando en sus proyectos. Tal vez algún día tengan tanto éxito como Bobo el chimpancé. Sus pinturas con las patas superaron a mis paisajes en el concurso del Guggenheim. Detesto esta chimpancé. La señora Devlin debería comer salvado. Oye, ¿me dejas que grabe nuestros intercambios de ideas? No quiero perderme ninguna de tus genialidades. Claro, tengo una asombrosa idea para el proyecto, pero para que funcione, vas a tener que vestirte como una muñeca. ¡Ah! Estoy de acuerdo, adoro la moda. Um, ¿Pero está bien si escojo mi atuendo? No es que no me guste eso. ¿Lo que te parezca mejor? Tú eres la gurú de la moda. Y como serás la presentadora, yo me encargaré de todo el resto. ¿En serio? ¡Qué amable! Deberían dejar de llamarte la chica odiosa. Hoy, oh, tú también necesitas salvado. Bertram, ¿me das la mantequilla de maní? No está bien, pero que no te arruine la cena. Este olor me dice que tu comida ya la arruinó. Adoro nuestras charlas. Come tu sándwich de matemáticas, señora Kipling. Y si dejas el plato limpio, te daré hojas de vocabulario de postre. Seguro te convertirás en... traumática y... locuaz. ¡Sí! ¿Qué está comiendo la señora Kipling? ¡Oh, no! ¡El lagarto se comió mi tarea! La maestra nunca escuchó eso. Por suerte, me envió tu tarea por correo. Buen intento. Maldita Internet. Ojalá hubiera nacido en otra época como tú y Bertram. ¿Pero qué tengo que hacer para que hagas la tarea? En realidad no es mucha. ¡No! La maestra nos asignó más hoy. De modo que ahora es el doble. Al menos eres buena en matemática. Rabí, ¿qué te sucedió? Una emboscada de papeles. Oh. Wow, Creo que esto amerita tu atención. Gracias por ser como eres. Rabi, ¿quién hizo esto? Lo importante es que no es culpa de Luke. Luke, ¿por qué lo hiciste? Yo no fui. Unos niños de la escuela maltrataron a Rabi porque es como que me vieron en la escuela con Kenny... Y es como que dejé que Rabí pagara el pato. Luke, eso es algo como despreciable. Bueno, es tu culpa. Eso no es ni remotamente posible. Tú pusiste a Kenny en mi mochila. Bien, entonces no es tan remoto. Pero ¿cómo pudiste permitir que empapelaran a Rabí? Yo no se lo pedí. Fue voluntario, no le molesta. Si puede interceder... Rabí, ahora no. Está claro que no está bien. Está cubierto de saliva y vergüenza. 
¿A alguien le interesa que si no me ducho pronto, podría solidificarme en un gnomo de jardín de papel maché? ¿Solo a mí? Luke, me defraudaste mucho. Siempre pensé que la mejor parte de tener hermanos era contar con alguien que te defendiera. Radí hizo su parte. Ahora es tu turno. ¿No entiendes? No puedo hacerlo. Jessie, si eres hija única, ¿quién te defendía en la escuela? Mi papá. Sí, aparecía en mi escuela lanzando un aguacate a las porristas al grito de ¡Cúbranse! <risa> Jamás vi una pirámide caerse tan rápida. <risa> Comienzas a asustarme. Ya volvemos con Jessie, el Disney Channel.